Подарили массу теплых эмоций и праздничное настроение. На главной сцене города прошел рождественский концерт. Фестиваль ГТО в Муравленко стартовала спартакиада молодежи. Красивый и сложный спорт. 15 января, день фигурного катания. Творческие коллективы рассказали рождественские истории. На сцене культурно-оздоровительного центра «Сибирь» прошел праздничный концерт «Свет Рождества». У православных продолжаются особые радостные дни – святки. Это время от Рождества и до Крещения. Праздник дарит нам самые светлые чувства, обращает к духовным истокам и традициям на протяжении двух тысяч лет. Концерт напомнил зрителям о высоких нравственных ценностях и искренне вере в хорошее. Вся дорога ко Христу, к Богу, у нас занимает всю нашу целую жизнь. И те, кто любит Бога, кто старается исполнять Его заповеди, стремится к Нему, тех Он встречает в жизни вечной. И там уже человек пребывает с Богом вечно, вечно радуясь и пребывая с Богом рядом. Всех вас поздравляю с праздником, с Рождеством Христом! Творческие коллективы города через разнообразные концертные номера и театрализованные постановки рассказали зрителям истории, связанные с рождением Иисуса Христа. Название концерта «Свет Рождества» олицетворяет Вифлеемскую звезду. Она представляет собой божественное руководство и свет, которые привели волхвов в Вифлеем, где они отдали дань уважения младенцу-спасителю. Светлый рождественский концерт подарил массу теплых эмоций и праздничное настроение. Зрители бурными аплодисментами встречали исполнителей. Концерт очень понравился. У нас всегда очень красивые концерты. Спасибо всем сотрудникам, которые здесь работают и, и все это ставят. Мне понравились танцы детей очень сильно и дочки тоже очень понравились. Я в восторге. Все классно. Номер, прям когда дети танцевали, там очень понравилось. Я очень рада, что я пришла сюда и посмотрела. Мне очень понравилось. Спасибо. Татьяна Максимова, Андрей Нагибин, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. В Муравленко стартовала 17-я спартакиада молодежи города. Первым ее этапом стал фестиваль ГТО. Более 30 студентов и лицеистов могли проверить свои силы в гибкости, ловкости и скорости. На протяжении пяти лет спартакиаду молодежи города открывают фестивалем «Готов к труду и обороне». Право представлять образовательные учреждения в этих состязаниях получают самые активные студенты и лицеисты. Для каждого из них спорт давно стал нормой жизни. Мы всегда открываем год именно со оздоравливающего направления, потом они переходят на уже более спортивные игры и более другую узкую специфику. Это популяризация. Сразу мы видим, как мы вышли после новогодних праздников, в каком составе, в каком количестве, соответственно, в какой оздоравливающей форме. То есть, насколько мы видим, ребята подготовлены. Соответственно, сюда попадают лучшие из лучших тех учреждений, потому что не у всех физическое состояние состоит для того, чтобы ребята выступали на данных соревнованиях. Участник всероссийских состязаний, победители, призер окружения, первенств и турниров по настольному теннису Данил Исупов старательно проходит все этапы. Говорит, самое простое упражнение для него – рывок гири. Его он выполнил 51 раз. Технически сложно был. Мог более, более легче выполнить норматив, только правой рукой, но технически сложно был. Лично для меня самое трудное упражнение – прыжок в длину. А комплекс упражнений достаточно легкий. Кроме силы и выносливости, участники могли проверить свою гибкость и прыгучесть, отжаться и подтянуться. Выполнение каждого упражнения происходит под контролем судей городского центра тестирования. Екатерина Шишкина, например, лучше остальных справилась с выполнением упражнения на гибкость. Такая гибкость – это результат многолетнего труда в спортивном зале, говорит девушка. Екатерина уже более шести лет занимается от хэквондо. Я считаю, что сдача нормативов ГТО – это очень важно. 
важно для оценки своих сил, поддержания формы. Баскетболист Владислав Никулин с легкостью прыгает больше двух метров 40 сантиметров в длину. Его показатель – один из лучших среди участников спартакиады. Для меня прыжок дается очень легко, в принципе, потому что я в своих тренировках удивляю в основном упражнения на ноги. А так, в принципе, для меня самое сложное упражнение здесь было подтягивание. Я пришел сюда, чтобы показать себя, сделать все на максимум. Готово нужно сдавать для того, чтобы знать свои возможности. Ну и, в принципе, свой предел. Я для этого сюда и пришел. В 2023 году около 8 тысяч муравленковцев сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Еженедельно в Центр тестирования приходят десятки жителей, чтобы проверить свои возможности. Для того, чтобы приступить к сдаче нормативов комплекса ГТО, необходимо получить разрешение врача, а также пройти регистрацию на официальном сайте. С марта прошлого года структура комплекса ГТО видоизменилась с 11 возрастных ступеней на 18. В планах работников Центра тестирования активизировать работу и увеличить показатели. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» помогает решать задачи федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Анастасия Попова, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. 15 января отмечается День фигурного катания – одного из самых красивых видов спорта. В этот день можно поздравлять как профессионалов с юных лет, стоящих на коньках, так и любителей, только осваивающих грациозные пируэты на льду. Каждый день на лед спортивной школы «Арктика» выходят около 50 юных фигуристов. Они тренируются под руководством Варвары Санковой. Во-первых, это большое количество тренировок а, и Упор, целеустремленность и труд. За счет тренировок это все добивается. В процессе тренировок я и сама набираюсь опыта, пытаюсь как-то развивать тоже свои педагогические навыки и умения. Но думаю, что и со своим развитием в дальнейшем, так же как педагог, я смогу... Ну, передать больше опыта своим ученикам. Фигурное катание – это не просто вид спорта, это настоящее искусство на льду. За видимой простотой исполнения элементов стоит упорная работа тандема тренера и ученика. По кругу давайте, по кругу давайте, по кругу. Одна перебежка, небольшая перебежка, выезд, накатиться и мах вперед. Одна из восходящих звезд – Екатерина Грабина. 11-летняя спортсменка упорно идет к достижению своей цели. Фигуристка хочет выучить и довести до идеала технику двойных прыжков. Она предложила мне сходить на фигурное катание. Ну, я задумалась и пошла. Думаю, это нормальный спорт. Хоть и можно получить травму, но я думаю, то, что все-таки стоит поучаствовать в этом спорте. Я добилась чего-то. Да. Сейчас буду добиваться. А десятилетняя Алина Мухаметова делает больше всего самых сложных элементов среди девочек в своей группе. После получения звания олимпийской чемпионки Алина хочет стать тренером. Сейчас самое сложное – это комбинированное вращение, двойной ригбер, двойной флип и двойной рус. Я хочу на Олимпиаду поехать, когда вырасту. Я, наверное, тренером по фигурному катанию буду, если я закончу, свою, ну, закончу кататься, то тогда я буду тренером. Татьяна Бакушина – большая поклонница фигурного катания. Девушка с восхищением смотрит выступления спортсменов и сама не прочь иногда встать на коньки. Мне очень нравится фигурное катание, его красивыми элементами, вращениями, самыми разными вообще движениями. Я следила за Олимпиадой особенно. Вот, очень нравится Анна Щербакова, Саша Трусова. Самые такие любимые мои фигуристки. Я бы, конечно, хотела научиться и прыгать, и заниматься вообще в целом фигурным катанием, освоить вращения, которые пока что кажутся недосягаемыми. Исполнение различных элементов фигурного катания, как правило, требует хорошей физической подготовки. Но есть и те упражнения, которые смогут выполнить даже новички. И это поможет им увереннее держаться на льду. Варвара, давайте мы вместе с вами попробуем сделать такие упражнения. Смотрите, первое упражнение называется фонарик. Пяточки вместе, носки бросим. Руки в сторону. Я одновременно развожу две ноги в сторону и собираю носки вместе. Второе упражнение. Называется змейка. Руки в сторону, спина сильная. Я начинаю подсаживаться на ноги, поворачиваю носки. Сначала влево, опять подсел, потом носки вправо. 
Фигурное катание – сложный вид спорта, который развивает не только физически, но и творчески. Катание на коньках укрепляет мышцы, помогает формированию красивой осанки. Развитие вестибулярного аппарата увеличивает выносливость, ловкость, силу, улучшает гибкость и пластичность. Татьяна Максимова, Андрей Нагибин, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenka24.ru и в социальных сетях.